आपका अंदाजा बिल्कुल सही था छोटी रानी साहब कि वो इंदौर के बाजार में जरूर मिलेंगे ये है करसन आदिवासी जमात के मुखिया जी हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं इनकी बेटी की शादी है दो दिन बाद क्या और बारात इंदौर से जाएगी बेटी की शादी है वो तो बरसों पहले हो चुकी थी शायद आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं धनाजी काका बारात इंदौर से जाएगी और उस बारात में सिर्फ हमारे सिपाही होंगे निजाम की सेना यहाँ ऊपर है लेकिन उन्होंने कभी आदिवासियों पर हमला नहीं किया जैसे कि आपने भी कहा है तो इस बार हमारे सैनिकों पर आक्रमण नहीं होगा क्योंकि वो तो आदिवासी बरातियों के भेस में होंगे और इस तरह हमारे सैनिकों को पहाड़ के ऊपर और जंगल के बीच में होने का फायदा मिलेगा और उस इलाके से दुश्मन का खात्मा करना आसान भी हो जाएगा इंदौर में आज एक बहुत बड़ा हाट लगा है हर महीने लगता है और पहाड़ों में बसे आदिवासियों में से कोई ना कोई इस हाट में जरूर आता है यही सोचकर आज छोटी रानी साहब ने मुझे हाट जाने के लिए कहा और सहयोग से मुझे वहां करसन मुखिया जी मिल गए और हमारी मदद करने के लिए राजी भी हो गए बस अब शिव शंभू की कृपा रही और हमारा ये गनीमी कावा सफल रहा तो पहाड़ों से गांव की तरफ दुश्मन के सिपाही नहीं उनके खून की नदी बहेगी तो कोजी बाबू जी हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा दुश्मन को अपनी गिरफ्त में लेना और हमारे सैनिकों के लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि दुश्मन को इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं होगी इसलिए घबराहट और अफरा तफरी में वो लोग आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाएंगे हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी है उनसे इसलिए तलवार का इस्तेमाल तभी होगा जब बात बिगड़ जाए हमारे बस से बाहर हो जाए खून खराबा ना हो तो बेहतर है इसे कहते हैं रणनीति गांव वालों को अपनी जमीन पे सुरक्षित करके दुश्मन का सफाया अद्भुत अद्भुत छोटी रानी साहेब अद्भुत रंगोपा काका आपका आशीर्वाद और विश्वास हमेशा मेरे साथ ऐसा ही रहे ताकि मैं बाबा साहेब का नाम रोशन कर सकू यशस्वी बाबा ये क्या कर रहे छोटी रानी साहब सदा सुखी रहे तुको जी हमें सैनिकों की टुकड़ी बनानी होगी दर्शन जी आपकी बिरादरी का पहनावा और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें सैनिकों को देनी होगी आइए हमें आपकी मदद की जरूरत है आइए सब आए आभार छोटी रानी साहिबा को मालवा के चप्पे चप्पे की जानकारी है तभी तो इतनी आसानी से नक्शे पर 
नदी पहाड़ जंगल सब कुछ दिखा दिया उन्होंने और वो भी साफ साफ और इस बात का भी ख्याल रखा कि खून खराबा ना हो हर जान की कीमत समझना और इतनी शानदार योजना इतनी जल्दी सोच लेना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं सही कहा चलो चलो आज दरबार में मेरा पहला दिन था शिवजी अपनी जिम्मेदारी निभाने की और अपने काम को पूरा न्याय देने की कोशिश की है मैंने आपका और बाबा साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है इसलिए थोड़ी भी घबराहट नहीं हुई मुझे मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी सफलता मिलेगी मुझे तुको जी से पता चला मुझे आज तुमने दरबार में एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का हल खोज निकाला बड़ी समझदारी के साथ मुझे याद है कैसी एक छोटी सी अल्हड़ मासूम सी अहल्या इस वाड़े में आई थी उसे धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीकों से जूझते उन्हें अपनाते बहुत सवाल करते कुछ के जवाब पाते कुछ के खोजते देखा है मैंने बुद्धिमान तो तुम हमेशा से ही थी अहल्या और शिक्षा ने तुम्हारी बुद्धि को और तराश दिया आज वही छोटी सी बच्ची अहल्या कितनी बड़ी हो गई है पहले तो उसे बात बात पर मेरी सलाह की जरूरत होती थी पर अब लगता है मुझे ही उसकी सलाह लेनी पड़ेगी ऐसा नहीं है छोटी आई साहेब उस अहिल्या से आज की अहिल्या बनने में आपने मेरा बहुत साथ दिया है और आपकी मदद की जरूरत हमेशा रहेगी मुझे आपको पता है इस समय बहुत चिंता में हूं मैं दरबार के काम को लेकर पर आज तो तुमने सबको चुप करा दिया लेकिन अपने परिवार के लोग जो नाराज बैठे हैं मुझसे उनका क्या अपना कर्तव्य निभाते हुए कहीं अनजाने में उन सबको और तकलीफ दे दी मैंने तो सिंहासन पर बैठा हर राजा इसी दुविधा में होता है अहिल्या केवल राजा ही नहीं किसी भी जिम्मेदार पद वाला इंसान घर का मुखिया करता धरता उसे इस बात की चिंता हमेशा सताती है कि एक के साथ इंसाफ करते हुए मैं किसी दूसरे के साथ ना इंसाफी ना कर दू तुमने हमेशा परिवार की खुशी के बारे में सोचा है अहिल्या लेकिन अब अब तुम्हें अपने परिवार और कामकाज के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है मल्हार सरकार को ही देख लो अगर वो मालवा के शासक न होते एक साधारण इंसान होते तो उन्हें अपने बेटे खंडे राव को इतने बरसों के लिए दूर भेजना ही नहीं पड़ता पर वो चाहते हैं कि मालवा की बागडोर काबिल हाथों में सौंपी जाए इसलिए उन्हें भी ये करना पड़ा बाबा साहब की बात अलग है छुट्टी आई साहेब उनके लिए मालवा की गद्दी यहाँ की प्रजा ये राज्य दुनिया है बाबा साहेब के लिए लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है मेरे लिए तो मेरा परिवार ही मेरा संसार है हम माना के प्रशासन के कामों में थोड़ी बहुत मदद कर लेती हूँ मैं बाबा साहेब की लेकिन उससे ज्यादा कोई इच्छा नहीं है मेरी बस ये दस दिन निकल जाए बाबा साहेब वापस आ जाए और उन्हें उनकी अमानत सौंप कर राजपाट और दरबार के काम से मैं आजाद हो जाऊंगी लेकिन इस दस दिनों में परिवार में किसी ने मुझसे मुंह फेर लिया तो अब क्या होगा छोटी आई साहेब क्योंकि इन दस दिनों के बाद मुझे अपने परिवार में ही पूरी तरह लौटना है है ना 
तुम सही कह रही हो अहल्या मैंने इस तरह सोचा ही नहीं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी नौबत कभी आए ही ना और समाज की सोच को तो तुम जानती ही हो एक पुरुष अगर अपना कर्तव्य निभाते हुए परिवार की अनदेखी कर दे तो उसे सब स्वीकार कर लेते हैं वो भी तारीफ के साथ कि देखो अपना फर्ज निभाते हुए कितना बड़ा त्याग कर लिया लेकिन यही बात अगर एक औरत कर दे तो उसे ताना दिया जाता है खुद का घर तो नहीं संभलता और बाहर का काम करने चली है हैरानी की बात तो ये है कि पुरुष और स्त्री के बीच का ये अंतर समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है कम ही नहीं होता और ना कभी होगा शायद हमने अभी आते हुए सुना कि रकमाताई किसी त्योहार की तैयारी करने के लिए बोल रही थी अभी कौन सा त्योहार आने वाला है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई अगले मंगलवार को अहिल्या का मंगला गौरी पूजन है मंगला गौरी श्रावण महीने में मंगलवार को मनाया जाता है हर लड़की की शादी के बाद पहले सात साल तक बहुत सारी सुहागने औरतें आती हैं और जिसकी मंगला गौरी है वो मंगला गौरी की पूजा यानी माँ पार्वती की पूजा करती हैं अपने पति की लंबी उम्र और अपने सुखी संसार के लिए माँ से आशीष मांगती है और फिर सारी रात तरह तरह के खेल खेले जाते हैं खूब मौज मस्ती तब तो अहले अपने मृदंग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेगी है ना सारजा तू भी ना हाय मेरी शर्मिली अहिल्या से जब प्यार से मुस्कुराती हो ना बहुत प्यारी लगती हो तुम्हें किसी की नजर नहीं लगनी मुझे मेरी भी नहीं रीनू तुझे देखकर तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है तेरी नजर मुझे कभी भी नहीं लग सकती चलो अहल्या अक्का साहब ने पूजा के लिए लुगड़ और गहने लेकर कुछ व्यापारियों को बुलाया है वो आते ही होंगे चलो अहिल्या रानी साहब ने बुलाया है देर मत कर जा। चलो। छोटे सूबेदार जी बस हो गई लुका चुप्पी ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास देखिए मैं अपनी आंखें बंद करके तीन गिनूंगी अगर आप आ गए तो ठीक नहीं तो मैं चलिए अपने रास्ते एक दो तीन जाता है कभी कभी इतना याद करती हो उसे 
सात साल हो गए छोटी आई साहब उनकी एक छलक तक नहीं देखी मैंने इसी तरह बस मेरी कल्पना में अगर मुझे जिंदा रखा है लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो कुछ ज्यादा ही जब किसी अपने का पास होने का एहसास बढ़ जाता है तो समझ लो उसके सच में पास आने की घड़ी बहुत पास है किसी भी दिन उगते हुए सूरज के साथ खंडेराव के वापस आने की खबर भी आ जाएगी दिल छोटा मत करो ये सब सरकारी खजाने में जमा करना है मुनीम जी से कही अच्छी तरह गिनती करके खाते में जमा कर ले ये सब क्या है निजाम की छावनी से लूटी हुई स्वर्ण मुद्रा है साथ में सोने चांदी के बर्तन और कीमती जवाहरात भी हैं। क्या अरे अरे रुको मुझे देखना है हाँ हाँ देख लो आगो भाई इतना सारा कितना सुंदर हार है ये मुझ पे अच्छा दिखेगा ना मैं रख लू आ, रख लो नहीं तो लाया हूं <laughs> आज अहिल्या भाई साहब की बुद्धिमानी से सभी चकित रह गए वहां जितने सरदार थे तारीफ करने से रुक नहीं रहे थे साहब पहले तो उन्होंने गद्दी पर बैठने से मना कर दिया सच कहता हूं क्षण भर के लिए मैं भी घबरा गया था लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो गद्दी पर क्यों नहीं बैठना चाहती हैं बड़े सरकार के प्रति उनके इस आदर ने सभी का दिल जीत लिया रानी साहेब ऐसी दूरदृष्टि ऐसी कूटनीति कोई नहीं कह सकता अहिल्या भाई साहब पहली बार और किसी की मदद के बिना राज कार्य कर रही है मैं आपकी खुशी समझ सकती हूँ गंगोबा पंत आपने भी तो अहिल्या को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है अहिल्या की सफलता बहुत जरूरी थी क्योंकि बहुत सारे लोग अहिल्या को मिली जिम्मेदारी से खुश नहीं थे लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि आज बहुतों का मुंह बंद हो गया तो अब कोई भी अहिल्या की योग्यता पर सवाल करने की हिम्मत ही नहीं करेगा रानी सरकार यदि आप बुरा न माने तो मैं कुछ पूछ सकता हूं जी पूछिए रानी साहब आप हमेशा से यही चाहती थी कि छोटी सुनवाई घर संसार संभाले हर एक बहू का ये कर्तव्य है धर्म है और फिर बड़े सरकार ने छोटी सुनबाई को राजपाट की जिम्मेदारी सौंपी आपको उनके इस निर्णय से आपत्ति नहीं हुई क्षमा कीजिएगा रानी सरकार लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप बड़े सरकार के इस निर्णय को इतनी खुशी से स्वीकार पाएंगे गंगोबा पंत आप मुझसे बड़े हैं आदरणीय है बरसों से हमारे साथ है एक तरह से इस परिवार का हिस्सा है कोई बात आपसे छुपी नहीं है इसलिए झूठ तो नहीं बोलूंगी मैं जी हाँ अभी भी मैं अपनी सुनवाई को घर संसार संभालते हुए देखना चाहती हूं लेकिन मालवा का शासन कुछ देर के लिए क्यों ना हो किसी और के हाथों में चला जाए ये मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है केवल बड़े सरकार उनके बेटे खंडेराव उनकी बहू अहिल्या या मैं बड़े सरकार की पत्नी ही मालवा के गद्दी पर अधिकार रखते हैं और 
अहिल्या का राज्य कारभार संभालना मतलब मेरे पति और अपने बेटे के अनुपस्थिति में उनकी अमानत की रक्षा करना है औरों की तरह अहिल्या को सत्ता की भूख नहीं है ये उसने गद्दी पर ना बैठकर साबित कर दिया है मेरे पति की बरसों की मेहनत उनकी तपस्या को किसी और के नाम नहीं कर सकती मैं मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ा तो कर दूंगी क्या सोच रहे हैं आप यही ना कि मैं कितनी स्वार्थी हूं तो यही सही है लेकिन रानी साहब आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं आपकी हर एक बात से मैं सहमत हूं सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि युवराज खंडेराव के वापस आने तक यही सबसे श्रेष्ठ विकल्प है रानी सरकार जी लुगड़ा और गहने लेकर वो लोग आ गए हैं ठीक है ये सीता भाई कहा रहेगी उसे तो सबसे पहले यहां होना चाहिए था आ जाएंगी आप पहले अपने लिए तो गहने पसंद कर लीजिए सबसे अच्छा एवज दिखाना हमारी छोटी रानी के लिए उसी की तो मंगला गौर है शानदार साड़ी और जेवर में इतनी अच्छी दिखेगी अहिल्या कि सब लोग उसे देखते रह जाएंगे लो सीता कहा रह गई थी कितना वक्त लगा दिया अरे वाह ये हार तो हमने पहले कभी नहीं देखा अब भी मिला है मुझे आई निजाम के छावनी से जो सामान आया ना लूट का उसमें था फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज